Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kajo und heute in der Folge habe ich für euch hier die Jungs von Enforced. Die machen so Crossover Fresh und da habe ich mir gedacht, hey, das passt perfekt für eine neue Folge Thrash Whiplash, die erste Folge 2021. Und ja, weitere Bands und Specials sind da geplant. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an den Manuel von Head of PR, der gesagt hat, hey, hör dir mal hier die Band Enforced an. Ich schicke dir mal die LP rüber, die jetzt hier steht, Kill Grid. Und vielleicht könnte das was für dich sein. Und ja, ich bin echt baff, was die Jungs da rausgehauen haben. Man nimmt so ein bisschen Schizophrenia ein bisschen was vom Power Trip und ein bisschen was von den Oldschool-lastigen ähm, Jungs und Mädels von Code Orange. Und dann hat man so einen richtig brutalen Death Thrash Mix mit Hardcore Vocals. Ja, was sich dann in Forst schimpft. Und das Ding, das ist echt ein Brecher. Ist bei mir persönlich auch in den Top-Alben erstes Quartal 2021 ähm, drin. Checkt mal dazu die neue Total Moshpot Podcast Folge aus, welche ich mit meinem Buddy Adrian von Tod gehört habe. Und sogar der Marco, mit dem ich die gute Vinylstube betreibe, der sagt auch so, also das Ding, das hat den echt umgehauen. Und ähm, ja, auf dieser Basis ähm, hat sich dann tatsächlich hier ein Interview ergeben mit dem Frontmann Nox. Und ähm, der ist uns tatsächlich hier zugeschaltet. Und ich möchte so ein bisschen mit dem über die Platte sprechen, die Zukunftspläne und natürlich seine Moshpit-Erfahrung. Und ähm, ja, ich gehe dann einfach mal so, so ein bisschen über, erzähle was von der Band. Und zwar, die haben sich äh, 2017 gegründet oder haben auch direkt eine Demo dann rausgehauen. Und ähm, was sehr, sehr interessant ist und das ist auch meine erste Frage an dich. Und zwar, die sieht ja genauso aus optisch wie das Metallica-Demo. War das beabsichtigt? Mm. It was totally by accident. Um, we just had a friend design it real quick, and that was that. So that, it's just a happy accident. Ja, wer weiß, ne? Künstler sind ja immer so, so ein bisschen eigen. Und was ich interessant finde, und zwar habe ich noch neulich auf Discogs äh, geschaut, da gibt es das Demo-Tape für 15 Euro zu kaufen. Und ich glaube, das hat vorher irgendwie 5 gekostet, oder? That's cool. I should, I should look into all those and see how it's going. Because <lacht> there aren't that many of them. I think there's maybe... 200, I think. We only made, we made them in batches of 50 until we got to work with more records and then we were like, stop these tapes. <laughs> ja, 2019 ging es dann nach zwei Demo-Tapes bei euch los. Oder besser gesagt, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, ist da ein Mini-Album oder eine EP veröffentlicht worden? Vielleicht kannst du das Album ein bisschen besser beschreiben. It's a, a collection. Collection. It's both, it's both cassette tapes and to, to make it We worked with War Records on that and to make it, I guess, worth people's time and money to buy something that they might already have, um, we recorded two more songs for it that were like brand new. Oh. So, yeah. Um, yeah. And the way that it's structured is like it starts from the most recent and works its way all the way backwards. So the the when you first drop the needle, that's the closest that we were at that time. And you're kind of like starting there and then going backwards in time. Zusätzlich zu dem Album gab es dann das erste reguläre Album. War das euer Debüt? Würdest du das so sagen? Weil was mir aufgefallen ist, stellenweise sind die Songs, die dort drauf sind, irgendwie auf eurer Demo oder auf eurer Collection CD schon drauf. They, uh, we remixed and remastered and all the old songs and I want to say we touched some stuff up. I think some solos were redone or something just to make it tighter because we were a lot better as a band. <laughs> also ich bin wie gesagt ein großer Fan eurer Platte und das ist für mich echt so ein Death Thrash Crossover Mix mit Hardcore Vocals und allein das Artwork, ne, das sieht schon richtig fies aus und das hat mich so vom Gesamteindruck ja, in so einer Welt wie Power Trip, frühe Code Orange oder auch Schizophrenia äh, mich sehr, sehr stark daran erinnert. Würdest du auch sagen, dass ihr euch dort auch ungefähr so seht in dieser, sag ich mal, in dieser Bubble? It, it stems, I think, especially with Power Trip, and I understand the comparison. Um, the, because, uh, I mean, Power Trip came up as like a small touring hardcore band when they first started. And that's how we started too. It's the, it's the same, I guess, um, growth as, as them, you know, 
playing to small hardcore crowds and stuff and playing hardcore festivals and stuff. And then you tour more and more people get to see you. And then you start getting added on more metal focused bills and stuff. And then especially with century and stuff now, it's like, yeah, yeah, you're a metal band now. And it's like, that's fine. I like, I don't care, but yeah, it's kind of the same growth. We have a very similar pattern. Ähm, wo du gerade das ansprichst mit äh, Century Media, dass sie sagen, ihr seid jetzt eine Metal-Band. Und zwar, Corey Taylor hat nämlich über Code Orange tatsächlich das Gleiche gesagt. So, hey, Code Orange, das ist für mich eine der größten kommenden Metal-Bands. Obwohl halt die Bares ähm, Hardcore ist. Kannst du das irgendwie verstehen, warum man sowas über die Bands sagt? To, the, to them as people. Like, they're just hardcore kids. Because like, we've all been to the same shows. We've, you know, we've all been in the same venues and scenarios and stuff together. So, yeah, it is cool to see how many people just kind of grow out of the uh, just national hardcore scene overall and turn into like these big monsters of uh, of bands. It's 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 nice. It's it's a uh, I don't know. It's just really cool because I can totally relate to them and relate to that uh, world. Was auffällig ist bei dieser, sag ich mal, neuen Welle dieser Crossover Hardcore Fresh Death. Bands. Ähm, die Ursprünge sind ja deutlich im Hardcore und Punk. Ja, liegt halt wahrscheinlich daran, dass die Skills damals noch nicht so ausgereift waren. Und dann wurde man natürlich besser am Instrument, an den Instrumenten. Ist sehr, sehr viel getourt. Man hat neue Einflüsse dann hinzugewonnen. Würdest du auch so sagen, dass das bei euch so war? If you play, let's just say you're in a really bad hardcore event, like a really bad one. Uh, and if you play long enough and if you're, you know, fortunate to to play you know go on like a week long tour or a two week tour um you learn a lot and you meet a lot of people and that i think that like influences how, your perception and how you write and how you i don't know grow as a person mm. and as a band so you get more comfortable with playing and you get better at playing and then you want it to be more sophisticated or mm. more structured and i think with that comes a natural progression you're gonna become a metal band <laughs> i mean i think hard, modern hardcore now is it might as well be metal it's all just fundamentally um but just with a completely different mindset definitely it's, they're i think they're all pretty close und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, was ich erwähnen möchte, und zwar der gute Dave Grohl, der hat ja tatsächlich mal äh, seine Anfänge in einer Hardcore-Punk-Band ja, gestartet. Und zwar waren das Scream, das wissen nur die wenigsten. Und was aus Dave Grohl wurde, ich glaube, das muss ich ja echt den äh, wenigsten äh, erklären. Ne? Drummer bei Nirvana, Frontmann bei den Foo Fighters, zwei der größten Rockbands in der Geschichte und meiner Meinung nach äh, sind die Foo Fighters oder besser gesagt Dave Grohl äh, so das Erbe der Beatles, also so viele Hits, wie der rausgehauen hat oder wo er dran beteiligt war, ähm, das ist Wahnsinn und ich finde auch, ähm, ja, man muss auch natürlich dazu den Willen haben, ne? würdest du mir dazu stimmen, das auch wirklich zu wollen, gerade in der heutigen Zeit, also da eine Band zu haben, die auch wirklich nach vorne zu bringen und sich auch persönlich zu entwickeln? that drive to get him there and that drive to constantly keep writing music and keep it, you know, relatively lighthearted. And you're like, I, I don't care what happens to this. because it's just in his head. He's still just like some hardcore kid. Like he's still just a punk guy, Yeah, but he's, he's changed. <laughs> he's changed the world essential ostensibly. So um, it's just cool to just, know that a lot of people uh, successful people all started out in shitty hardcore bands das Debüt ist ja immer so ein Meilenstein. Das Problem ist halt, durch die Pandemie kann man es ja nicht wirklich gerade so, ja, promoten. Stichpunkt Tourneen ist ja doch gerade irgendwie schlecht. Würdest du trotzdem irgendwie sagen, das ist eher ein Fluch oder eher ein Segen, dass er das Album jetzt während der Pandemie rausgebracht habt? I would say it's a just kind of a blessing period, not necessarily with, you know, the state of the world and everything. I'm just happy it's out. <laughs> um, I'm really happy that what's today, Wednesday, Thursday. I don't even know what day it is. Oh. Um, it's coming out in like a week. 
I think our copies are coming in the mail over the weekend. So I just can't wait to have it. <laughs> so it's just a blessing that it's actually, it's not a dream anymore. Like it's an actual physical thing that I've done and I can hold and I can, I can bite the wrapping off of it and, <laughs> and, and just, just revel in like, here's the finished product of what I've been working for like two years to make. And um, so I'm just, it's a blessing because I'm just happy that it's real, you know? Um, and I think the only curse was that it was supposed to, it got pushed back until March. It was supposed to originally come out in like August or September or something like that mm. of last year. But with everything shutting down and then record plants getting shut down and everything, it was just like, that's impossible. Mm. So we're going to have to push it until the next cycle. And we're just like, okay, well, if you can't make a physically make a record, then don't, then just wait till you can physically make a record. So it was just kind of like that sucks. So we have to wait another seven months or something like that. Six mm. or seven months after we had already been waiting six months. Mm. <laughs> so there's like fine, whatever. But that just gave us more time to really nail down the artwork, nail down the inserts and layout and nail down the track listing and, and, you know, <laughs> work with Century on the best way to, you know, roll the album out. Something I never even thought about before. Um, and doing all these promotions and stuff and interviews. Like, I'm talking to you. Like, this is awesome. Like, this is... And that's all part of the plan, I guess. Ich habe vorhin am Anfang so ein bisschen äh, über euer Album gesprochen, so wie ich das einordnen würde. Doch vielleicht du als Künstler selber, wie würdest du das unseren Zuschauern, deinen Fans, beziehungsweise Leuten, die noch gar nichts von euch gehört haben, eure Musik beschreiben? Aggressive. Just really aggressive. If you had no idea about Enforced or any, <clears throat> like crossover thrash or metal at all and he had no idea like like i think i'm gonna have to make a give a copy to my mom because she hasn't heard it she i think she saw us play once and she was yeah. like okay but if i give it to her and she doesn't listen to metal or anything or, or i should give it to my dad i don't think he's ever seen us or heard us that'd be cool okay i'll give it to my dad and be like if he says what to what should i expect it's an aggression you, it is aggressive music and i think that's something if i say like well it's a mix between death metal and crossover and thrash and hardcore he'll be like i don't know what you're talking about at all so if i just say aggression uh he'll he, that will give him a better idea i guess meine letzte frage die ich noch hätte und zwar die berüchtigte moshpit passion frage kannst du uns eine verrückte aggressive oder durchgedrehte moshpit erfahrung erzählen one of the first i started going to shows in like 2003 and i think the first big show i went to was every time i die uh played in portsmouth virginia which is a small little small city uh they played in a sushi bar and i think there was about 400 people packed into that sushi bar And it was the scariest, to this day, the scariest environment, environment I've ever been in. Because uh, I was 12 or 13 at the time. I had never experienced anything like that. Mm -hmm. So the minute, every time I died, I started playing, I was like, everyone is fighting! <laughs> Everyone's fighting! And, it, and But then it actually did turn into everyone was actually fighting. It wasn't just moshing. It was like, it turned into a 400-person brawl spilled out into the parking lot. It was chaos. It was madness everywhere. People were getting punted. <laughs> it was terrifying. And I had to I had to run back in to use the phone because I didn't have a cell phone uh, at 12 uh, and call my mom and be like, hey, you got to come get me, but park far away. I'll come to you. <laughs> um, don't Don't come over here. Because I'll never be able to go again if she sees this. <laughs> so I, I met her on a street corner like four blocks away. And uh, she was like, do you have fun? I was like, mm -hmm. I, yes, I did. And it's just, but that my, that that whole like violent, aggressive uh, atmosphere, I was like, I am hooked. I'm hooked. And uh, 
it's been, I, yeah, I've, I've gotten really banged up uh, from, from moshing. Um, so I, I might get, be getting close to mosh retirement. I'm getting. Super, wir sind auch soweit durch mit dem Interview. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Leute da draußen. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr farbiges Vinyl haben wollt von der Debütplatte, sagen wir mal mal offiziell internationales Debüt, ihr solltet schnell sein und zwar Green Hell. Die haben da noch die ein oder andere Clear Vinyl rumliegen. Danach ist aber auch wirklich hier Schluss. Danach gibt es nur noch die schwarze Vinyl. Aber wenn ihr mit kein Problem habt, da habe ich euch nochmal unten das Album hier in den Kommentaren verlinkt. Da kriegt ihr das auch nochmal als CD-Version oder MP3-Version, je nachdem, auf was ihr da steht. Und ja, jetzt seid ihr gefragt. Und zwar, ähm, wie fandet ihr diese Folge auch, dass ich diese Band vorgestellt habe? Natürlich ist das jetzt nicht eine Band aus den 80ern oder aus den 90ern, sondern die sich in den letzten Jahren gegründet hat. Ist nochmal eine andere Form von Fresh Metal, eher so Crossover Fresh. Würde mich interessieren, ob ich sowas anspricht oder ihr sagt so, nee, hm, wir mögen doch eher so die 80er-Jahre-Schiene oder auch diese ganzen retro fresh Fresh Metal Bands und ja, das soll es auch heute hier gewesen sein. Ganz, ganz wichtiger Programmhinweis noch. Sonntags ist Vinylstubenzeit. Da haben wir eine Kooperation mit den Jungs und Mädels von Protected. Da kriegt ihr 10% auf eure komplette Bestellung. Einfach irgendwas äh, ja, in den Warenkorb reinlegen, am Ende den Vinylcode Vinylstube 10 eingeben. Da bekommt ihr 10% Rabatt. Und ja, das war es jetzt aber wirklich hier von uns. Wir sehen uns am Wochenende wieder. Bleibt sauber, bis dahin und ciao.